Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zum IT Security Monitoring mit Engine Site. Heute wollen wir uns angucken, wie man eigentlich da weitermacht, das heißt, wie man eigentlich Dinge überhaupt hinzufügt und was diese Dinge eigentlich überhaupt sind. Das bedeutet, ihr habt erstmal mehrere Dinge, die ihr hier überhaupt überwachen könnt und die natürlich wegen der IT Security überwacht werden müssen. Das bedeutet, wir haben hier einmal natürlich Server. Das ist so der klassische Punkt. Wir wollen wissen, ob unser Server irgendwelche Schwachstellen enthält und wir wollen natürlich auch wissen, ob das für Clients gilt. Clients und Server sind hier eigentlich nur in der Namensbezeichnung unterschiedlich, aber ansonsten sind sie eigentlich gleichwertig. Kommen wir aber in einem separaten Teil dazu. Dann gibt es natürlich noch die Endpoints. Das sind die Webseiten, da haben wir auch schon drüber geredet, also wirklich äh, the-morpheus.de. Und dann haben wir noch Assets. Und um die Assets wollen wir uns heute kümmern, denn die sind das, was eigentlich für euch privat zum Beispiel am relevantesten sind. Aber auch natürlich als Firma ist das super, super relevant, weil ihr dort zum Beispiel Firewalls drin habt, ihr habt Router drin und so weiter und so fort. Und ihr habt natürlich auch zum Beispiel Smart-Geräte in einem Unternehmen drin. Und die müssen eigentlich auch überwacht werden, denn die sind häufig der, einer der größten Einfallspunkte überhaupt. Okay, was wir deswegen machen ist, wir gehen hier mal unter diesem schönen Menü hier, gehen wir unter die Discoveries. Also hier gibt es natürlich noch sehr, sehr viele Dinge und ich werde euch nicht ganz alle vorstellen können in der Serie, aber wir wollen hier mit den wichtigsten natürlich beginnen. Okay, die Discovery bedeutet, ihr wollt einzelne Assets discovern, also entdecken. Das bedeutet, wir müssen hier erstmal einen Watchdog installieren und dieser Watchdog, der scannt dann unser Netzwerk für uns. Da ich jetzt weiß, dass manche von euch zumindest unter keinem Linux-System unterwegs sind und der Watchdog aber ein Linux-System braucht, habe ich für euch eine kleine alternative Lösung vorbereitet. Und zwar, der Watchdog, den muss man unter einem Linux-System hinzufügen, da gibt es nichts dran zu rütteln, aber ihr könnt unter Windows zum Beispiel auch eine virtuelle Maschine benutzen. Und das habe ich euch schon in einer separaten Playlist erklärt und ich habe hier mal eine für euch vorbereitet, die auf Ubuntu basiert. Man sollte sowieso mal jeder ausprobieren, ob nicht vielleicht Linux doch eher zu ihm oder ihr passt als jetzt zum Beispiel ein Windows. Und ja, was ihr dann machen müsst, ist allerdings, bevor ihr das Ganze hier komplett starten könnt und den Watchdog installieren könnt, hier im Netzwerk auf Netzwerk Brücke stellen. Ansonsten könnt ihr hier leider nicht unbedingt viel damit anfangen, denn dann ist das Netzwerk ein anderes und ihr könnt keine Geräte aus demselben Netzwerk erkennen. So, dann startet ihr natürlich eure virtuelle Maschine und die Leute, die Linux jetzt ähm, sowieso als Hauptsystem benutzen, die müssen quasi nichts weiter tun, außer Linux zu starten. Und jetzt wechseln wir nochmal hier auf unser App Engine Site App rüber. So, und hier wollen wir jetzt natürlich einen neuen Watchdog hinzufügen. Und ihr seht schon, da ist quasi der perfekt vollständige Befehl für euch vorhanden. Und ihr könnt ihn einfach so ausführen. Und hier ist sogar direkt der Identifier drin, der Access Key, der Secret Key sind drin. Ähm, die sind natürlich dann für jeden User anders und ja, unterscheiden sich dann natürlich bei euch. So, und die werden sich auch unterscheiden. Also merkt euch mal bitte kurz hier ähm, der Identifier sieht so aus und wenn ich das jetzt hier schließe und wieder aufmache, dann sehen wir, ich habe einen anderen Identifier. Beim Access Key sieht das so hier aus und wenn ich das jetzt hier aufmache, habe ich immer noch denselben Access Key. Das heißt, den musste ich natürlich dann blurren für euch und der Key, der, der Access Key Secret, wenn wir den schließen und wieder aufmachen, dann sehen wir hier, der ändert sich auch ähm, nicht. Deswegen muss ich den natürlich hier auch blurren. Ähm, ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Das sieht bei euch natürlich dann dementsprechend anders aus, aber ich kann euch natürlich keinen Secret Key hier äh, demonstrieren und ja, bei euch sind das einfach irgendwelche Zahlen- und Buchstabenkombinationen und das können wir jetzt hier einfach so ausführen in unserem Terminal. Also einfach alles markieren, Steuerung C drücken, in unser Ubuntu wechseln und hier am besten mal sudo su vorher eingeben. Jetzt muss ich hier kurz mein Passwort eingeben, was übrigens QWERTY ist auf meiner Virtual Box. Das ähm, müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber es ist ein schlechtes Beispiel, macht das nicht. Ähm, so, und dann bin ich natürlich hier als Root angemeldet und kann das jetzt hier ausführen. Ach ja, eine Sache, die ich gerade noch vergessen habe zu erwähnen, um hier bei der virtuellen Maschine einfügen zu können, also so wie ich das jetzt gleich machen werde, müsste ich hier erstmal unter Geräte die gemeinsame Zwischenablage entweder Host zu Gast aktivieren oder bidirektional. Und wenn ihr das, wenn es dann bei euch trotzdem noch nicht funktioniert, dann einmal kurz die Gasterweiterung einlegen und dann einfach kurz warten, bis fertig installiert ist, beziehungsweise das Ganze ausführen und dann neu starten, dann funktioniert das bei euch auch. So, und ja, jetzt können wir hier einfach alles installieren. Das heißt, wir kopieren das hier rein und machen hier ein Ja. Und wir sehen hier, wir müssen was akzeptieren. Das heißt, wir klicken hier auf Ja und dann werden alle Binaries runtergeladen. Für uns natürlich müsst ihr das als Administrator machen, weil von diesem System dann aus, ähm, ja, das Netzwerk überwacht wird sozusagen. Und das ist auch eigentlich ganz genau das, was ihr haben wollt. 
Wenn wir jetzt wieder rüber wechseln auf Engine Side, dann sehen wir hier, wir haben einen neuen Watchdog hinzugefügt. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere Assets zu scannen. Und genau das will ich mal mit euch tun. Wir nehmen jetzt hier mal diesen Watchdog uns vor und haben hier offensichtlich einige, ähm, einige Einstellungen, die wir machen können. Ähm, später werden wir auch noch mit diesen Hektoren arbeiten, das ist ein interessanter Name und ja genau das wird auch damit gemacht, es wird damit quasi ein Pentest gemacht und ja natürlich kann man hier auch die Netzwerke separat noch einstellen, wenn man das möchte, ebenso wie die Netzwerkadapter. Brauchen wir aber in dem Fall eigentlich alles nicht, wir haben hier jetzt die Möglichkeit über das Inventar alles zu überwachen, was wir hier so bräuchten. Ähm, ihr seht allerdings, dass hier nichts dabei ist und genauso ist die Asset Map komplett leer. Und ja, berichtet logischerweise auch, wenn wir keinen Bericht erstellen können. Hm, was machen wir also? Wir wechseln nochmal ganz kurz zu unserem Watchdog und sehen hier oben diese wunderschöne Fehlermeldung, dass die permanente Überwachung inaktiv ist. Das heißt, der Watchdog, den wir gerade hinzugefügt haben, der untersucht das Netzwerk eigentlich gar nicht. Und deswegen sagen wir hier, okay, mach mal bitte einen aktiven Netzwerkscan, um dann eben auch wirklich neue Geräte zu erkennen und überhaupt erstmal zu finden. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel inaktive Assets oder sowas habt, dann könnt ihr natürlich auch das Inventar bereinigen oder ihr macht das Ganze nach 30 Tagen. So, und das müssen wir jetzt erstmal natürlich speichern. So, und jetzt führt auch unser Watchdog tatsächlich endlich mal einen Scan durch. Das heißt, der guckt sich einfach mal quasi an, was ist denn eigentlich alles so in meinem Netzwerk drin. Und nach einer Weile, so ungefähr 5 bis 10 Minuten müsst ihr warten, dann findet ihr hier unter der Asset Map, findet ihr alle Geräte, die ihr so finden könnt in eurem Netzwerk. Und ich will euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass diese virtuelle Maschine auf meinem normalen System läuft. Da ist sonst nichts drauf. Und trotzdem habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Geräte. Und aktuell ist nicht wirklich viel gerade angeschlossen. Und das ist schon einiges. Deswegen muss man hier natürlich auch bedenken, wenn man jetzt hier sehr viele Smart Home Geräte hat, dann kann so ein Watchdog wirklich viele Geräte finden, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen, das interessiert mich jetzt natürlich, was das genau ist. Also wechsle ich hier mal unter das Inventar. Und das Inventar finden wir hier, welcher Watchdog das gefunden hat. Das heißt, wir wissen auch am Ende, zu welchem Unternetzwerk es gehört. Und ähm, ja, wir sehen auch direkt, was das für Geräte eigentlich sind. Also auf meiner 192, 168, 208 liegt offensichtlich ein Gerät. Äh, da können wir mal ganz kurz gucken, welches davon eigentlich die virtuelle Maschine ist. Hier machen wir einfach mal ein ähm, ifconfig. Und wir sehen, dass meine IP-Adresse die 192.168.0.18 ist. Das heißt, das ist die von meinem Gast-Linux-System, während ich natürlich auch die von meinem äh, Windows-System checken kann. Indem ich mich hier zum Beispiel ein über IP-Config in der PowerShell ausgeben lasse, welche IP ich eigentlich habe. Und hier sehen wir, okay, die 244 gehört Windows. Das bedeutet, ähm, ja, das ist definitiv ein anderes Gerät hier und äh, könnte doch mal untersucht werden. Auch die 19 ist was anderes, die 01 ist was anderes. Hier steht auch übrigens Kabelbox.local, äh, das ist quasi der Router. Dann sehen wir hier, ich habe offensichtlich ein Tablet im Netzwerk, ich habe offensichtlich ein NAS im Netzwerk, ich habe offensichtlich ein äh, Desktop. Rechner im Netzwerk, wie gesagt, die 244 gehört in meinem Desktop-Rechner. Ich habe einen Switch im Netzwerk, den es gefunden hat und ich habe einen Tizen, also äh, ein, ein, ein Handy im Netzwerk. Interessant. Ähm, offensichtlich habe ich ein Handy im Netzwerk, was ich nicht wusste davon. Okay, lasst uns doch einfach mal hier den ersten nehmen und den einfach mal ähm, anklicken. Ja? Dann könnt ihr hier tatsächlich auch mehrere Einträge vornehmen. Ihr könnt dem Ding Alias geben, wenn ihr zum Beispiel wisst, was das ist. Ich kann jetzt hier zum Beispiel hergehen und sagen, der 244er, das ist ähm, Windows Morpheus Rechner und äh, ja, Tags oder sowas brauche ich nicht. Zumindest noch nicht. Kann man natürlich einfügen. Und hier sehen wir auch direkt das Betriebssystem, Hersteller, Hostname tatsächlich und äh, Details, was da eigentlich alles äh, gehostet wird. So, wir speichern das mal und sehen dann auch schon, aha, in unserem Inventar wird es gleich ein bisschen übersichtlicher. Wir können sagen, was was ist. Und wir sehen hier übrigens auch, wie viele Linux-Geräte hier drauf sind und dass ein paar nicht wirklich erkannt wurden. Ja, und so habt ihr im Endeffekt erstmal all eure Assets überhaupt, überhaupt mal erkannt. Das sind jetzt also die Geräte, die ihr in eurem lokalen Netzwerk habt. Okay, warum brauche ich jetzt für all meine Geräte einen, naja, einen Watchdog, der die ganzen Dinger security-technisch überwacht? Nun, ganz einfach. Also ich kann mir natürlich hier erstmal einen Report erstellen lassen. Das ist auch eine sehr hilfreiche Variante. Der Report wird jetzt erstellt und ist in ein paar Sekunden fertig. 
Dadurch hat man natürlich direkt erstmal so die quasi Zusammenhänge erklärt, was hier eigentlich alles im Netzwerk drin ist, also wie das eigentlich alles aufgebaut ist und ja, das ist theoretisch vertraulich, praktisch zeige ich euch das Ganze natürlich trotzdem, weil das hier alles lokale IP-Adressen sind, die öffentlich nicht erreichbar sind, deswegen kann ich das durchaus machen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Möglichkeit, unsere ganzen Assets hier jetzt ähm, zu überwachen. Das bedeutet, ich kann überprüfen, ob ein Asset online oder offline geht. Und das kann ich hier unter meinen Observations machen. Observations, da steht ja auch ganz schön, sind Verfügbarkeitsüberwachung, die ohne Agent stattfinden. Das bedeutet, wir können sozusagen unsere Assets überwachen, ob die online sind, ohne auf den jeweiligen Assets, also auf meinem Handy etc. irgendwas zu tun, irgendwas zu verändern. Und das kann ich auf mehrere Arten eigentlich machen. Und das ist auch das Erste, was man zum Beispiel bei einem Pentest macht. Man überwacht die einzelnen Assets und guckt, was ist denn eigentlich offen, wo komme ich denn überhaupt drauf. Und ähm, ja, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Das heißt, wir können hier SNMP benutzen, das sogenannte Simple Network äh, Monitoring Protocol, äh, Management, sorry, Simple Network Management Protocol. Ich bin die ganze Zeit beim Monitoring, deswegen dieser kurze Versprecher. Und hier können wir sagen, welche IP-Adresse wir ganz gerne hätten. Also ich nehme jetzt einfach mal die 192, oh, ja, der, äh, das Numpad ist aus, 192, 168, 0, ich glaube 244 war mein lokales System, wenn mich nicht alles getäuscht hat. 244 ist richtig. Dann sagen wir hier Windows, ähm, Morpheus. Und hier können wir den Watchdog auswählen, der diesen Check ausführen soll. Der muss natürlich im selben Netzwerk drin sein. Das ist mit meiner VirtualBox natürlich wunderbar möglich. Achtet aber auch darauf, dass dieser grüne Punkt da vorne dran steht. Ansonsten haben wir natürlich ein Problem, denn dann ist äh, der Watchdog offline und dann können wir natürlich nichts überprüfen. So, SNMP-Port äh, lassen wir einfach mal auf 161. Falls ihr das umgestellt habt, dann ist das natürlich was anderes. Und hier könnt ihr die Version auswählen, falls ihr eine andere habt. Und auch eine Vorlage auswählen, falls ihr das wollt. SNMP ist allerdings etwas, das ein, ähm, ein Asset unterstützen muss. Und das bedeutet, das muss man vorher, ups, ähm, vorher natürlich ähm, auswählen. Also wir machen jetzt hier einfach mal CPU-Load. Und das muss man natürlich vorher unterstützen. Also das muss tatsächlich mein Asset, mein Windows, müsste das jetzt hier unterstützen, damit das auch funktioniert. Und deswegen finden wir hier natürlich einfach gar nichts. Und das heißt, wenn ihr natürlich ein SNMP-Gerät richtig konfiguriert habt, dann könnt ihr das machen. Ansonsten gibt es aber immer noch die Health Checks. Das heißt, ob ein Gerät da ist oder nicht da ist. Und da können wir einfach auch mal den Ping Check einrichten. Und zwar 192, 168, 0, 244. Kennen wir natürlich, das ist wie gesagt mein Windows. Und hier müssen wir auch ein Gerät, einen Watchdog auswählen, der natürlich im selben Netzwerk drin ist. Und beschreiben das einfach mal mit Health Ups, Helat, genau, Health, Morpheus, Desktop. So, und führen hier den Ping-Check mal durch. Wunderbar. Und jetzt können wir hier gleich was sehen. Und sehen offensichtlich, aha, mein Desktop-Rechner ist gerade online, wer hätte es gedacht. Und ja, natürlich, ich kann den Desktop-Rechner jetzt ausmachen und dann sehe ich hier direkt auch, wenn er ausgeht. Das ist natürlich insofern vor allem interessant, wenn ich das jetzt zum Beispiel für das NAS machen würde oder für den Switch machen würde. Denn dann kann ich mir zum Beispiel einfach nachher, das machen wir in einem separaten Video, einen Alarm erstellen und hier sagen, hey, ich hätte ganz gerne ähm, eine Benachrichtigung, wenn dieser Host nicht erreichbar ist. Das heißt, wenn er zum Beispiel offline ist. Das ist interessant, falls zum Beispiel ein Raspberry Pi bei euch im Netzwerk habt oder eben ein NAS, auf das ihr regelmäßig zugreifen wollt oder zum Beispiel ein Backup-Gerät oder was auch immer. Einfach hier auf Alarm hinzufügen und schon habt ihr quasi euren Alarm. Aber zu Alarms machen wir nochmal separat etwas. Okay, und dann haben wir natürlich noch das Port Monitoring. Da können wir gucken, welche Ports sind denn eigentlich offen. Und wir sehen hier bei flyx.com, das ist quasi schon das, was eingetragen ist. Das ist natürlich Port 80 und 443 offen. Das sind die beiden ähm, Website-Ports, die man so normalerweise offen hat. Auch das ist natürlich für euch privat super interessant, wenn ihr zum Beispiel einen, ähm, ja, einen lokalen Host am Laufen habt oder sowas. Machen wir mal hier, wobei der eigentlich nichts offen hat. Sekunde. Da wechseln wir doch direkt nochmal ganz kurz in die Asset Map rein und schauen uns mal, beziehungsweise ins Inventar rein und schauen uns mal an, was das NAS für eine IP hat. Also hier die ähm, 192.168.071, gehen auf die Observations, machen hier mal ein Port Monitoring und schauen mal, wo hier die Ports eigentlich offen sind. So, NAS. Okay, und welche Ports möchte ich jetzt überwachen? Ähm, ja, würde ich mal sagen, FTP sollte offen sein, ähm, SSH, weiß ich nicht, gar nicht, nee, dürfte eigentlich nicht offen, doch dürfte offen sein, ähm, DNS, HTTP und HTTPS sollte 
So, überwacht werden bitte. Wunderbar. Und jetzt kann ich mir das einfach mal zusammenfassend anzeigen lassen, welche Ports denn eigentlich online sind und welche nicht online sind. Und wir sehen hier beim NAS, einige der Ports, die ich gerne überwachen würde, die sind nicht online. Das heißt, ich habe natürlich FTP offen. Das wollte ich natürlich haben, so bekomme ich Dateien aufs NAS. Ich habe aber nicht SSH offen, habe ich mich geirrt. Ich benutze auch SSH eigentlich nicht. Ich habe es irgendwann offensichtlich mal ausgestellt. Wobei die natürlich das muss ich dazu sagen, von außen nicht erreichbar sind. Also die sind wirklich nur im lokalen Netzwerk natürlich erreichbar. Dann haben wir hier Port 53 offensichtlich auch zu. 80 ist offen, 443 ist zu, weil ich kein SSL-Zertifikat auf dem NAS drauf habe. Und genau so möchte ich das eigentlich auch haben. Aber andere Ports sollten ja auch nicht offen sein. Das heißt, wunderbar eigentlich, so kann ich quasi meine eigenen Geräte jetzt in diesem Netzwerk überwachen. Und vor allem, wenn ich natürlich hier sagen wir mal, schwierigere Geräte habt, wie zum Beispiel ein Raspberry Pi, der eine Webseite hostet, dann ist das natürlich sehr, sehr angenehm. Gut, das war es auch für, von meiner Seite wieder für dieses Video. Wir machen nächstes Video natürlich wieder weiter und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.